அரசியல் ஆன்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் ஹசீப் தன்னுடைய கொள்கை என்ன என்று கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் மழுப்பிய ரஜினிகாந்தினுடைய கொள்கை நேற்றைய தினம் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றது பாஜக ஒரு ஆபத்தான கட்சி என்பதை ரஜினிகாந்த் ஆமோதித்திருக்கின்றார் அது குறித்து தான் இன்றைய தினம் நாம் பேச இருக்கின்றோம் நம்முடைய அரங்கத்தில் எழுத்தாளர் மதிமாறன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் ரஞ்சினி கிட்ட செய்தியாளர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களுடைய கட்சியினுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து சிரி சிரித்து மழுப்பினார் அதற்கு பிறகு நடந்த ஒரு கூட்டத்திலையும் கூட இன்னும் கட்சியே தொடங்கலை அதுக்குள்ளே கொள்கை என்ன அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் என்கிட்ட வைக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார் அதன் மூலமாக ரஜினி தான் எதை சார்ந்தவன் எப்படி தன்னுடைய அரசியலை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு மறைமுகமாக வச்சுருந்த ரஜினி நேற்றைய தினம் செய்தியாளர்களுடைய கேட்ட கேள்விக்கு வெளிப்படையாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு எல்லோரும் அவ்வாறு நினைக்கும் பட்சத்தில் பாஜக அப்படித்தானே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை வந்து பிஜேபிக்கு எதிரான ரஜினியோட எதிர்ப்பு அப்படின்னு நம்ம தான் கமிட் பண்ணுறோம் ஆனால் ரஜினி அப்படி கமிட் பண்ணல கேட்ட கேள்விக்கு அவர் வந்து அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு தவிர கரரான பிஜேபி எதிர்ப்புலாம் அதில் இல்லை அதனால் அதில் ரொம்ப தீவிரமான பிஜேபி எதிர்ப்பாளராக அவரை சித்தரிக்கிறது தான் எனக்கு தோணுது அந்த கண்ணோட்டத்தை இல்லை ஏன் இல்லைன்னா நீங்கள் கடந்த காலங்களில் நேற்று நீங்கள் சொல்கிற விமான நிலையத்தில் பேசி அந்த நொடி இருக்குல்ல அந்த நொடி வரை ரஜினிகாந்தோட செயல்பாடுகள் எதுவுமே பிஜேபிக்கு எதிர்ப்பாக இல்லைங்கிறது மட்டும் இல்லை ஆதரவாக இருந்திருக்குது அப்போ எந்த துணி அந்த நொடி வரை எதை ஆதரவுன்னு சொல்கிறீங்க எந்த அதாவது ஆதரவுங்கிறது பி தமிழ்நாடே பிஜேபிக்கு எதிராக போராடிக்கிட்டே இருக்கு போராடிக்கிட்டே இருக்கும்போது பிஜேபிக்கு எதிராக கருத்து சொல்லாமல் இருப்பது ஒரு ஆதரவு தானே நீங்கள் கண்டிக்கிறது தான் அதாவது வார்த்தைகள் தான் ஆதரவுன்னு கிடையாது மௌன மாறுப்பதுங்கிறது ஒரு தீவிரமான ஆதரவு தமிழ்நாடே பிஜேபிக்கு எதிராக போராடுது நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு ஆகட்டும் நீங்கள் எந்த இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் அவர் ஆதரிச்சு பின்னால் வந்த பிறகு அது சொல்கிறாரு அப்போ கூட வந்து நீங்கள் மாநில அரசை தான் கண்டித்து பேசுகிறாரு தவிர மத்திய அரசு பேசலை பிரச்சனையே மத்திய அரசோடும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோடும் வந்து மாநில அரசு அதோட வேலையை தான் இங்கே பார்த்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் எங்கள் மத்திய அரசு உதாரணம் சொன்னேன் நீங்கள் அதை தாண்டு மற்ற விஷயங்கள் எதை பார்த்தாலும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மத்திய அரசுக்கு எதிராக தான் இங்கே மாணவர்கள் வந்து எல்லோரும் போராடினாங்க சென்னிதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு செய்ய போராட்டத்தை இங்கே வடிவமைச்சது மத்திய அரசு மோடிக்கு எதிரான போராட்டம் இன்னும் நான் தெளிவாகல இன்னும் ரஜினிகாந்த் எப்படி வந்து பாஜக அது தவிர நீங்க தமிழ்நாட்டில் நடந்த எந்த போராட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது மாநில அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் கடந்த காலங்களில் இல்லை ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா மது விளக்கு மதுவுக்கு எதிரான போராட்டம் மட்டும்தான் மாநில அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் மற்றது எல்லாமே பிஜேபி அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு ரணகலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து போராட்டம் போராட்டம்னு இந்த போராட்டங்களில் ஒரு போராட்டத்தை கூட ரஜினி இந்த பிஜேபி அரசு எதிராக ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதில்லை மாறாக அரசுக்கு எதிராக சொல்ல மாட்டேங்கிற கருத்து இல்லை கிடையாது இருக்கு தமிழக அரசு மிக கடுமை விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒரு வார்த்தையும் சொன்னதில்லை மறுபடியும் பொத்தாம் பொதுவான பதில் தான் போராட்டம் இது வந்து பாஜக அரசுனால நடந்தது அதை எதிர்த்து நடந்தது அதை ரஜினி மௌனமா இருந்தாரு இல்லைன்னா ஆதரிச்சு தெளிவா சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கு அது புரியலன்னா இன்னும் பர்டிகுலர் பண்ணி சொல்லு பர்டிகுலரா சொல்லுங்க இன்னும் கவர்னர் இருக்காருல்ல கவர்னர் தமிழ்நாடு அரசு இங்க ஒரு பினாமி அரசாக இருந்து கவர்னர் மாநில அரசு விஷயத்துல தலையிடுது இந்த மாநில அரசு விஷயத்துல கவர்னர் தலையிடுறாரு அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்றாரு பிஜேபி சார்பா நடந்துக்கிறாருன்னு அதிமுகவை தவிர எல்லா கட்சியும் அதை கண்டிக்கிறாங்க அதிமுக கூட சில நேரத்தில் கண்டிக்கிறாங்க எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து மாநில அரசுக்கு ஆதரவாக பிஜேபி அரசு கண்டிக்கிறார் கவர்னர் இருக்கிற போராட்டம் நடத்துறாரு அப்ப சிஸ்டம் கெட்டு போச்சுங்கிறது என்ன தெரியுமா சிஸ்டம் கெட்டு போறது ஒரு மாநில அரசின் நிர்வாகத்தில் மத்திய அரசின் கவர்னர் பார்வையாளர் இருக்கிற கவர்னர் தலையிட்டு செய்யறது பார்க்கறதா சிஸ்டத்தை டோட்டலா டேமேஜ் பண்றது அப்ப டோட்டலா டேமேஜ் பண்ற பிஜேபி அரசோட கவர்னர் பண்ற விஷயத்தை குறித்து இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத ரஜினி நீங்க பிஜேபிக்கு எதிராக சொல்றாரு பாத்தீங்களா அதுதான் பொத்தம் பொதுவான கருத்தாரு சரி இப்போ மற்ற கட்சிகள் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அவைகள் எல்லாம் கட்சிகள் அரசியல் செய்யக்கூடிய கட்சிகள் இன்னும் ரஜினிகாந்த் கட்சியே தொடங்கலையே ஏன் வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து ஆளுநரினுடைய அந்த நடவடிக்கையை எதிர்க்கணும்னு நீங்கள் முதல்ல யோசிக்கிறீங்க ஏன் கட்சியே தொடங்காத ரஜினி தமிழக அரசின் நடவடிக்கை முட்டியாக எதிர்க்கணும் ஏன் அது நீங்கள் சொல்லுங்க இப்போ தமிழக அரசு நடவடிக்கை தமிழக அரசு அது ஒரு என்ஜிஓ அமைப்பா என்னன்னா எல்லாத்தையும் ரஜினி எதிர்க்கணுமா எல்லாத்தையும் இல்லை எதையா மத முதன்மை பெரிய இப்ப தமிழகத்தில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கு அவர் ரியாக்ட் ஆயிருக்காரு இல்லைன்னு சொல்லல நீங்க சொன்ன மாதிரி பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை வந்த உடனேயே அதை ஆதரி
அவர் நீங்க பேசுறது அவரை பத்தி தானே வேற யாரும் சேர்த்துக்கு போறீங்க இல்ல இல்ல அப்ப அவர் கொண்டாடி வரவேற்றார் இல்ல கொண்டாடி வரவேற்ற போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா அதை வரவேற்றாரோ அதற்கு இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள்ல மக்கள் படுற இன்னல் அந்த வாரங்கள்லயே தடை செய்யப்பட்டு மக்கள் வீதிகளில் நிற்கிறாங்க நோய் வாட்பர் சாப்பிட்றாங்க சாகுறாங்க எவ்வளோ பிரச்சனைகள்ல இருக்கும்போது போராடுறாங்க ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத ரஜினி இன்னைக்கு அது வந்து சரியில்லைன்னு சொல்றாருன்னா அந்த நிர்பந்தத்தை சமூகம் உண்டாயிருக்குது அப்போ கூட கராரா சொல்லலை அப்ப மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராடும் போது ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னு சொல்லும் போது துயரத்தில் இருந்த போது கூட வாய் திறக்காத ரஜினி இன்னைக்கு சொல்றாருன்னா சொல்லிதான் ஆகணும் இன்னைக்கு அதை வந்து எல்லாரும் சொல்லி ஆகணும் கட்டாயம் இருக்குது அதை சொல்லலாம் நீங்க கேட்கறீங்க அவரா சொல்லலை இன்னொன்று தெரிஞ்சுங்க ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னு சொல்லும் போது அவரா வந்து கருத்து சொன்னாரு ஆனா இன்னைக்கு பிரச்சனை இப்படி தீவிரமா இருக்கும்போது அவரா சொல்லல பத்திரிகையாளர் கேட்கும் போது அது கருத்து சொல்றாரு இப்ப இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா ரஜினி வந்து ப்ரோ பிஜேபி தான் இருக்கிறாருங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லை அதை அவ்வளவு வெளிப்படையாக நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலை இருந்தபோதும் ரஜினி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவ்வளவு நாளாக ப்ரோ ப்ரோ பிஜேபியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நேற்றைய தினம் ரஜினிக்கு அப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட காரணம் என்ன நான் திருப்பி அதை விளக்குறேன் அந்த கூட்டத்தில் அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் செய்தியாளர்கள் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க பாஜகவுக்கு எதிராக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு எதிரணியை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அபாயகரமான கட்சியா பாஜக அப்படின்ட்டு எல்லோரும் அப்படி நினைக்கும் பட்சத்துல டெபினட்டா அது அப்படித்தானே இருக்கணும் அப்படின்றத மிக தெளிவா சொல்றாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி பாஜக ஆதரவா இருந்த ரஜினி திடீர்னு பாஜக எதிர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு எதிர்ப்பு நீங்க வந்து பாஜக ரஜினி எதிர்ப்பா இருக்கிறாருங்கிறது நீங்க பிடிவாதமா இருக்கிறீங்க இல்ல உங்க பிடிவாதிக்கிட்டே இல்ல நான் ரஜினியை வந்து பாஜக எதிர்ப்பாக இருப்பதா கமிட் பண்ணிக்கிட்டே நான் பேசுறேன் அப்படியே வச்சுப்போம் உங்கள் விவாதத்துக்கு வச்சுப்போம் இப்போ பாஜகவுக்கு எதிர்ப்பாக இருப்பது என்பது இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதா இல்லை பாஜக எதிர்ப்பாக இருப்பதில் கூட ஒரு பாஜக ஆதரவு தன்மை இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்குது குறிப்பாக இங்கே தமிழ்நாட்டிலே தினகரன் எடுத்துங்க இந்த இவர் சசிகலாவோட அக்கா பையன் இருக்கார்ல அவர் ஒரு கட்சி நடத்துகிறார் அந்த கட்சியில் அவர் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படலை பாஜக விமர்சனம் பண்ணியே பேசுகிறார் பாஜகவுக்கும் அவருக்குமான பிரச்சனை ஆரம்பத்துலேருந்தே வருது அவர் அவர் வீட்டில் ரைடு பண்ணது சிறைக்கு போனது இதெல்லாமே இருக்குது இறுதி மூச்சு வரை பாஜகவோடு எனக்கு சொல்லி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரஜினியோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடவும் தினகரனோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப கராரானது அப்போ பாஜகவோட நான் கூட்டணி வைக்க மாட்டேங்கிறதுல பாஜகவோட எதிர்ப்பு மாறாக மத்தியில் இருக்கிற பாஜகவை தோற்கடிப்பதற்கு ஒரு மாபெரும் கூட்டணி அமைச்சா தான் தோற்கடிக்க முடியும் ஒரு சூழல் உருவாகுது அந்த சூழலில் தினகரனோ ரஜினியோ என்ன பண்றாங்கிறத பொறுத்து தான் அவங்க பாஜக ஆதரவா இருக்கலாம் எதிராப்பாங்கன்னு இன்னொன்னு இப்ப தினகரன் போட்டவங்க நாங்க கூட்டணி வைக்க மாட்டோம்ங்கிறதுனாலே பாஜக எதிர்ப்புன்னு கிடையாது பட்டா பாமக பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு கூட்டணி அமையும் போது அந்த கூட்டணியை டைலூட் பண்றது மாதிரி இவர் ஒரு பாஜக கூட்டணியை மூன்றாவது அமைக்கிறார் பார்த்தீங்களா அது மிக தீவிரமான ஒரு பாஜக ஆதரவு பாஜக வெற்றி பெற வைக்க விஷயம் அது அதனால தினகரன் பேசுவார தவிர நீங்க கமிட் பண்ணிக்கிறாரு என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு நான் பாஜக கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு இருக்கிறாரு அதே மாதிரி திமுக இருக்கிற கூட்டணிகளும் போயிருக்க மாட்டேங்கிறாரு அந்த பாஜக கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்பதில் பாஜக எதிர்ப்பு இருக்கலாம் ஆனா திமுக எந்த நேரத்தில் கூட்டணிக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லுதல் பாத்தீங்களா அதுலதான் அவரோட தீவிரமான பாஜக ஆதரவு இருக்குது ரஜினியோட இந்த துணியும் நான் என்ன சொல்றேன்னா ரஜினியோட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மையில அவர் பாஜகவா எதிர்க்கிறதா இருந்தா பாஜகவுக்கு எதிரான கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உட்பட இங்க திமுக தலைமையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் இங்க மனிதநேய மக்கள் கட்சின்னு பல அமைப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப உண்மையில் பாஜக எதிர்ப்பாளர் என்ன செய்யணும்னா வீழ்த்துகிற அணியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் அணியில் இருந்து ஆதரிப்பு தான் பாஜக எதிர்ப்பு மாறாக இன்னொரு கிளையில பாஜக எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு என்பது அது பாஜகவே தன்னோட அடியாட்களை எழுபடுற வேலை தான் அது சரி இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி பாஜகவை வீழ்த்துவதற்கு பலமான ஒரு அணியை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரஜினி நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களோ ஏத்துக்கலையோ ரஜினிக்கு ஒரு தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இருக்கு இதுல ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கா இல்ல ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கு நல்ல செல்வாக்கு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் பாஜகவினுடைய எதிர் அணியில இருக்கிறது உங்களுக்கு பலமா பலம் இல்லையா நான் சொல்றேன் எதிர் அணியில இருந்தா அதை நான் வரவேற்கிறேன் வரவேற்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ரஜினி இதுவரைக்கும் நான் திமுக கூட்டணியில சேர மாட்டேன் இன்னும் கட்சியே தொடங்கல செகண்டரி ஒரு வேலை கட்சி தொடங்கினா நான் திமுக கூட்டணியில சேர மாட்டேன் காங்கிரஸ் கூட்டணியில சேர மாட்டேன் தனியா நின்று நான் பாஜக எதிர்ப்பேன் இல்ல நான் இவங்க எல்லாரையும் எதிர்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான கருத்து அவர் சொல்லவே இல்லையே அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நேற்றைய தினம் ரஜினி முதல்
பாஜகவை வீழ்த்துகிற கூட்டமைப்போடு இருப்பது அல்லது அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது தான் பாஜக திருப்பி சொல்றேன் அவர் இன்னும் சொல்லவே இல்லையா நான் திமுக கூட்டணிக்கு வரமாட்டேன் நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன் அவர் நேற்று எதுவுமே சொல்லலன்னு ஆரம்பத்தில் சொன்னதே நான் திருப்பி அங்கே சொல்லாட்டினா அது சரி சரி நடக்குமா திமுக கூட்டணிக்கு நான் வரமாட்டேன் அவர் சொல்லாம இருக்கிறது திமுக கூட்டணிக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நேற்று பிரஸ் நேற்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல அவர் பேசினதுக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஒன்னு வந்து யார் அந்த ஏழு பேர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கேட்கிறேன் இது இன்னும் முடிக்கவே இது வந்து இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் இன்னைக்கு ஒரு அறிக்கை அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு சரி அதை மறுத்து நினைக்கல ஒரு அறிக்கை கொடுப்பாரு பிஜேபி க்கு எதிர்ப்பு கிடையாதுங்கிற அறிக்கையும் ஒரு சேர்த்து கொடுப்பாரு பாருங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் அல்லது இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கும் உண்மையிலே பிஜேபிக்கு நான் எதிரானவன் இல்ல அப்படின்றத ரஜினிகாந்த் தெரிவிக்கணும்னு நினைச்சார்னா நேற்று மாலை ஐந்து மணிக்கு நடைபெற்ற அந்த செய்தியாளர் கூட்டம் இன்று காலை ஒன்பது மணி தட தாண்டிச்சு எல்லா தேசிய ஊடகங்களும் அதை பற்றி பேசுது இன்றைய செய்தித்தாள் அதை பற்றி பேசுது நாம இந்த நிமிஷத்துல அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இதையெல்லாம் ரஜினி பார்க்காமலா இருந்திருப்பார் ஒரு ட்வீட் போதாது நான் பாஜகவுக்கு எதிரானவன் நீங்க ஒரு நபரை நம்ம வந்து முடிவு செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை ரெண்டு வரி இல்ல நீங்க கடந்த கால பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணியை பலப்படுத்துறதுக்கு கிடைத்த ஒரு சக்தியை நீங்க தவற விடுறீங்களா பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணி பலமா இருக்குது எனமோ இவர் முதல் தேவையில்லை இதுவே ஒரு தீவிரமா சித்தரிக்கிறதா ரஜினி பத்தியான இமேஜ் பாஜக கூட்டணி பலமா இருக்குது ஆனா ரஜினி வந்து தான் அதை பலப்படுத்துவார் சொல்லுவதே ரஜினி பெரிய இமேஜ் உண்டு பண்ற ஒரு துணியதான் இருக்குது ஒண்ணு கூட்டணி அப்படின்னு அமையும் பொழுது குசிறு கட்சிகள் சின்ன கட்சிகள் விவசாய அமைப்புகள் அந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பு எல்லாத்தையும் இணைக்கிறது தான் அரசியல் தந்திரம் ஆமா அவ்வளவு பெரிய பலமான ரஜினிகாந்த் உங்க பக்கம் வரும்போது அவரை எழுந்து நிக்கிறீங்களே நீங்க எதிரான <laughs> 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 <laughs>
அந்த கட்டமைப்புக்குள்ளார அது ஸ்டாலினோட நிலைப்பாடு திமுகவோட நிலைப்பாடுங்கிறதுலாம் கிடையாது அதில் எவ்வளவோ செய்திகள் வருது முரசொலியில் அப்போ முரசொலியில் வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமுமே திமுக ஆதரவு செய்திகள் கிடையாது அது முரசொலின்றது ஒரு இண்டிபெண்டா செயல்படக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை அப்படின்னு சொல்றீங்களா ஆமா திமுக ஆதரவான செய்தி தான் எதிரான <laughs> 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 அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டாலின் எழுதுனதோ நீங்க சொல்ற ஐம்பது ஆண்டு காலம் கற்று கலைஞர் தான் எழுதுனாரு மறுப்பு <laughs> 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 இந்த சமயத்துல ரஜினிகாந்த் அப்படின்றது அரசியல் களத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அதான் அந்த சக்திக்கு எதிராக கட்டுரை எழுதப்பட்டு மறுநாள் மாற்று கருத்து வருதுன்னா நான் என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளானது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரஜினிகாந்தையும் பாஜக எதிர்ப்பு கூட்டணியில சேர்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா அதை நம்ம பார்க்கலாமா இல்ல அதுக்கு இன்னைக்கு பேசுனதுக்கும் தொடர்படுத்துறது முறை இல்ல என்னுடைய கேள்வி பொதுவான அது முறை இல்ல அந்த செய்தி வந்ததுக்கு பின்னாலும் மறுப்பு ஏன் கொடுத்தாங்க நீங்க சொல்றீங்கல்ல அந்த மறுப்பு கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் என்னன்னா அது ரஜினிக்கும் திமுகவுக்குமான சண்டையா ஊடகங்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது அதனால் அதற்கான பதில் கொடுக்க வேண்டியது அதான் நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாலே ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதம் அதை நான் சொன்னேன் அதாவது முரசொலியில மறுப்பு வருவதற்கு முன்னமையே மறுப்பு வருவதற்கு முன்னாலே நான் சொன்னேன் அது முரசொலியில் எழுதிய ஒரு 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 செய்தியாளரோட ஒரு செய்தி அது அவ்வளவுதான் அது ஸ்டாலினோட அறிக்கையா கமிட்மெண்ட் அதே போல ஒரு அறிக்கை வந்தது அது சரி இதையும் அதுல நீங்க இதுல நீங்க ரஜினி முரசொலி வந்து கலைஞரா நடத்தப்பட்ட ஒரு அறக்கட்டளை தான் திமுக பத்திரிகை கிடையாது திமுக ஆதரவு பத்திரிகை தான் அது அறக்கட்டளை பத்திரிகை தான் அது இன்னொன்னு இது பத்தி ரஜினி மட்டும் மட்டும் இல்ல நிறைய செய்தி வந்திருந்தாலும் ரஜினி செய்தி அது மாதிரி ஒரு செய்தியா வந்திருக்குது அது ரஜினி என்பதனால் நீங்க தொடர்ந்து கமிட் பண்றீங்க எல்லாருக்கும் <laughs> 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 இல்லைங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறாருங்கிறதுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தருணம்னு எப்படி கமிட் பண்ண முடியும் இல்ல நீங்க திருப்பி திருப்பி மோடி கூட எல்லாருக்கும் தெரியுங்க அதனால எல்லாரும் மோடி ஏற்றுக்கிட்டாங்க நான் அப்படி சொல்லலையே எல்லாருக்கும் தெரிந்து கொள்வது வேறு ஏற்றுக்கொள்வது அப்படி சொல்லலையே நான் சொல்றது ரஜினி தனிநபர் பத்தி பேசல ரஜினி அப்படின்ற ஒரு அரசியல்வாதி அவரை பத்தி தான் நான் பேசுறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க இன்னும் அவர் கட்சியை ஆரம்பிக்கல அவர்கிட்ட எதிர்பார்ப்புங்கிறீங்க இப்ப நீங்களே ரஜினி அரசியல்வாதியா சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு அரசியல் திருப்பி அவர் கட்சியை தொடங்கல அதுக்குள்ள நீங்க பாஜக ஆதரவாளர் சொல்றீங்களா ஆமா நீங்க பாஜக எதிர்ப்பாளர் சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு தான் சொல்றேன் பாஜக <laughs> 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 ரஜினி பெரும்பான்மை மக்களால் தெரிந்த நபரா இருக்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ள நபர் கிடையாது அரசியல் கட்சி தொடங்க தயாரா இருக்கிறார் அரசியல் கட்சி தொடங்க தயாரா மறுபடியும் மறுபடியும் அரசியல் கட்சி தொடங்க தயாரா இருப்பது இன்னைக்கு 
அடுத்த மாசம் கூட ஆதரிக்கலாம் அதனால நீங்க நாளைக்கு தான் ஆரம்பிக்கலாம் கமிட் பண்ணாது இதற்கு முன்னாடி சொன்னதற்கு இப்ப சொன்னதற்கு வித்தியாசம் இருக்கு டெஃபினட்டா சில விஷயங்கள் செஞ்சிட்டிருக்காரு இதோட தீவிரமா சொல்லி தீவிரமா சொல்லிட்டு இருக்காரா நான் செய்க செய்கள் எதுவும் இல்லாம இருந்தது இப்போ வந்து கட்சியை கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு கட்சியை கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு மன்றம் தான் வச்சிருக்காரு கட்சியை கட்டலங்க மன்றத்தை பலப்படுத்துறாரு அதை கட்சியா மாத்திரதுக்கான ஏற்பாடு செய்றாரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துறாரு தன்னுடைய ரசிகர்களை சந்திச்சு பேசுறாரு கட்சி தொடங்க போறேன்னு சொல்லிருக்காரு இதெல்லாம் 30 வருஷமா பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இப்போ ரஜினி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைக்கும் இதற்கு முன்னாடி நான் வருவேன் வருவேன் சொன்னதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்புறேன் இந்த ஏழு பேர் விடுதலை அப்படின்ற விஷயம் குறித்து ரஜினி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னது ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையை கிழக்கு அதை பத்தி தெரியாதுன்னு அவர் சொன்னதுல என்ன தவறு தெரியாதுன்னு சொன்னதுல எந்த தவறும் இல்ல நீங்க சொன்னீங்கல்ல அவர் அரசியல்வாதியா இருக்கிறாரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு கேள்வி ஏன்னா அரசியல் வந்துட்டாரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாரு தமிழக மக்கள் விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படி ஒரு பெரிய ஆளா இருக்கிறாருன்னு நீங்க தான் சொன்னீங்க இப்ப திடீர்னு வந்து ஏழு தமிழர் யாருன்னு கேக்குறாருன்னு சொல்லும் போது அதுல என்ன தவறுன்னு கேக்குறீங்க ஏழு தமிழர் என்ன அவங்க சொல்லவே இல்லை ஏழு பேர் ஒரு படத்துல மூன்று முகம் படத்துல சொல்லுவாரு அந்த அலெக்ஸ் பாண்டியன் யாருன்னா வயத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு கூட தெரியும் ரசனை பேசுவாரு ரஜினிக்கு அது பொருந்தம் ரஜினியை எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க சொல்றீங்கல்ல அது போர் இந்த ஏழு தமிழர் யார் என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதை விட எல்லாருக்கும் தெரியும் சாதாரண பாமர மக்களுக்கு பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இல்லாதவங்க இது மாதிரி டாக் ஷோ பாக்கிற பழக்கம் இல்லாத தமிழர்களுக்கு கூட இந்த ஏழு தமிழர் யாருங்கிறது தெரியும் ஆனா வருங்கால முதல்வர் தமிழர்களை ஆள போறதா சொல்ற உங்க அபிமானத்துக்குரிய ரஜினிக்கு இது தெரியல கிடையாது இல்ல இது அதாவது உங்கிறது பொதுவா சொல்றேன் ஊடகங்களின் அபிமானத்துக்குரிய ரஜினிக்கு இது தெரியல என்பது பெரிய வெட்கக்கேடு அது தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய பலமான கூட்டணியை அமைக்கிறதுக்கு எதிர்க்கிறாங்க <laughs> 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 எந்த அரசியல் கட்சியும் பிஜேபி உட்பட யாரும் எதிர்க்கல நீங்க திமுக முட்டியா கமிட் பண்றீங்க ரஜினி எதிர்க்கணும் ரஜினி ஆதரிக்கணும் திமுக கமிட் பண்றதுக்கு காரணம் இருக்கு அதனால விளக்கமா சொல்லிட்டேன் ரஜினியை எதிர்த்து எழுதுற கட்டுரை ரஜினியை ஆதரிச்சு அடுத்த நாள் வரக்கூடிய செய்தி அதுக்கு மறுப்பு வந்து ஸ்டாலின் மறுநாளே கொடுத்துட்டேன் ஏன் மறுப்பு கொடுக்க எமர்ஜென்சியை எதிர்த்த முரசொலி ரஜினிகாந்த <laughs> 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 <
கொள்கை தாண்டி பல நபர்களோடு கூட்டணி அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த அரசியல் கட்சிகள் அந்த வகையில் எதிர்காலத்தில் பாஜக எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு கூட்டணியில் ரஜினி வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்குல்ல அதை நீங்களும் ஏற்கனவே வந்தா வரவேற்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்றைய தினம் எங்களுடைய அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி மற்றொரு அரசியல் ஆரம்ப நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம